Some friends of my asked friends of mine asked me some time ago, "Do your kids meditate, Bob?" Ein Freund hat mich vor einiger Zeit mal gefragt, meditieren deine Kinder eigentlich, Bob? And I said, no, they haven't had enough suffering yet. Da habe ich gesagt, nein, sie haben noch nicht genug Leid erfahren. And a monk friend of mine says to me, you know, Bob, they probably won't meditate until you die. Und ein befreundeter Mönch sagte mal zu mir, weißt du was, Bob, die werden wahrscheinlich nicht anfangen zu meditieren, bevor du nicht stirbst. I hope not. Ich hoffe, das stellt sich nicht als wahr heraus. But there's reasons that brings us to come inside, and of course, um, you know, on the first night I told you a little bit about some of my life story, and it was my own suffering and pain that brought me to look inwards, and I trust for maybe all of us here. Maybe I'm wrong, but I think uh, for a number of us here, uh, What brings us to practice is, is our pain, because who the heck would want to pay all this money and come here and sit and be with ourselves? And we, we could be going to the Riviera or whatever, you know, go somewhere nice. The North Sea is not too far from here. Ja, und ähm, es gibt also Gründe, warum wir anfangen zu praktizieren. Am ersten Abend habe ich euch ja ein bisschen was aus meinem eigenen Leben erzählt und ich glaube, dieses Leid, was ich erfahren habe, könnte vielleicht auch Motivationsgrund vielleicht für alle von uns sein, die jetzt sich hier befinden. Also ich meine, was für einen anderen Grund sollte es auch geben, so viel Geld zu bezahlen, dafür hier alleine mit sich zu sitzen. Wir könnten ja auch was anderes machen hier. Die Nordsee ist ja auch gar nicht so weit weg oder wir könnten die Riviera besuchen, etwas Schönes machen. Did I say all of that? <lacht> Habe ich das alles gesagt? <lacht> you know, you probably tell your friends, yeah, I'm going to this retreat, and who knows what type of, you know, they're probably thinking you're sitting in the sun having a good time. Ihr habt euren Freunden vielleicht erzählt, ich gehe aufs Retreat oder ins Retreat, und wer weiß, was die denken. Die denken vielleicht, ihr sitzt da irgendwie schön draußen in der Sonne und lasst es euch so richtig gut gehen. In no doubt, there is moments where it is a good time. There's probably moments while we're sitting here, we... Are you fantasizing I'm going to go to Burma and shave my head and become a nun or a monk and live there forever? <laughs> of course, there might be other times it's like, let me out of here. This is a nut house. I don't want, I don't want to have anything to do with this place. Also, natürlich wird es wahrscheinlich Momente geben, die wir genießen, wo wir hier sitzen und vielleicht zu fantasieren anfangen. Mensch, ich glaube, ich reise nach Burma, nach, nach Burma und rasiere mir die Haare ab und ordiniere als Mönch oder als Nonne. Oder andere Momente, in denen wir vielleicht sagen, oh mein Gott, das ist ja ein Irrenhaus, ich will raus hier, ich will weg. So, I understand it's all here. Also ich verstehe und bin mir bewusst, dass es alles da ist. And I trust, as I said, that for many of us, um, you know, what brings us here is our own pain. And, you know, the same is true for the Buddha and what brought him to the path of awakening. Und ich vertraue darauf, dass das, was die meisten von uns hierher bringt, ihr eigener Schmerz ist. Und das Gleiche trifft auch auf den Buddha zu, was ihn dazu bewogen hat, den Pfad der Erleuchtung zu beschreiten. Tonight I want to speak about the Buddha's story that I just love. Heute Abend möchte ich über die Geschichte des Buddha sprechen, die ich so sehr liebe. And what he discovered. Und das, was er entdeckt hat. And what I just love so much about the Buddhist story was, is. Oh, go ahead. Was mir so sehr an der Geschichte, an der buddhistischen Geschichte gefällt ist. It, it's a story that, that I can just so deeply relate to. Dass es eine Geschichte ist, mit der ich so tief in Resonanz gehen kann. He wasn't setting out to the forest to discover the divine. Er ist nicht losgezogen in den Wald, um das Göttliche zu entdecken. He wasn't trying to get high and leave the world. Er wollte sich nicht ähm, betrunken machen und die Welt verlassen. What drove him to the forest at first was his realization that he nor anyone else could escape from death. That's about as down to earth as I can ever imagine. 
Was ihn bewogen hat, in den Wald zu ziehen, war seine plötzliche Einsicht, dass er und auch niemand anderer dem Tod entgehen kann. Und das ist ja sowas Handfestes, Grundlegendes, was man sich auch, wie man sich nicht anders vorstellen kann. So I'd like to just read you a, a little poem right now called Otherwise by Jane Kenyon. Ich möchte euch einen, ein Gedicht vorlesen. Es heißt Anders von Jane Kenyon. So it goes, I got out of bed on two strong legs. It might have been otherwise. I ate cereal, sweet milk, and a ripe fallless peach. It might have been otherwise. I took the dog uphill to the birch wood, and all morning I did the work that I love. And at noon I lay down with my mate. It might have been otherwise. We ate dinner together at a table with silver candlesticks. It might have been otherwise. I slept in a bed in a room with paintings on the walls, and I planned another day, just like this day. But one day, I know it will be otherwise. One day, I know it will be otherwise. Ich bin aufgestanden mit zwei gesunden Beinen. Es hätte anders sein können. Ich aß Müsli, süße Milch und einen reifen, makellosen Pfirsich. Es hätte anders sein können. Ich bin mit dem Hund spazieren gegangen, bergauf, in das Birkenwäldchen. Den ganzen Morgen über habe ich Arbeit getan, die ich liebe. Mittags habe ich mich zur Ruhe gelegt mit meinem Partner. Es hätte anders sein können. Wir aßen zu Abend an einem Tisch mit silbernen Kerzenhaltern. Es hätte anders sein können. Ich schlief in einem Bett in einem Zimmer mit Bildern an den Wänden und plante einen weiteren Tag genau wie diesen. Doch eines Tages weiß ich, wird es anders sein. Doch eines Tages weiß ich, wird es anders sein. So it's an interesting story about Siddhartha Gautama. That was his name before he became known as the Buddha. Da ist diese interessante Geschichte über Siddhartha Gautama. Das war sein Name, bevor er als Buddha bekannt wurde. It said that he was born to a king and queen. Es heißt, er sei als Sohn von einer, einem König und einer Königin geboren worden. And shortly after his birth, uh, a group of, of some wise people came and wanted to give blessings. Und kurz nach, deine, nach seiner Geburt kam eine Gruppe weiser Menschen und wollten Segen erteilen. The king was very proud of his son and said, yes, he's going to be a great king. Und der König war sehr stolz auf seinen Sohn und sagte, ja, er wird einmal ein großartiger König werden. And the wise elders there all agreed, except for one. Und die weisen Älteren haben alle zugestimmt, bis auf einen. That one said, no, he's going to become a Buddha. Und dieser eine hat gesagt, nein, er wird ein Buddha. The king didn't like that at all. Dem König hat das überhaupt nicht gefallen. And he decided that he would shield his son from seeing any type of suffering and misery for as long as possible, so that he will become a king like him. Und er hat sich entschieden, dass er seinen Sohn beschützen würde von dem Sehen von jeglicher Art des Leidens, so dass er ein König werden würde, so wie er. And he was successful doing this for 29 years. Also er hatte vorhin abzuschirmen. Und das hat er 29 Jahre lang erfolgreich tun können. And when Siddhartha was 29, he decided one day to go out into uh, the village area and just to see what was happening. Als Siddhartha dann 29 Jahre alt war, entschloss er sich, hinauszugehen ins Dorf und sich mal umzuschauen. And when he was out, he came across a very old person 
bent over, walking with a cane, and he said to his friend Chana, kind of like the he was driving the car, driving the chariot, who, who is that person? And Chana said, this is a person that is old. Da hat er draußen die Begegnung gehabt mit einem sehr alten Mann, der am Krückstoff gebeugt gelaufen ist. Und dann hat er zu seinem Lenker gesagt, ähm, Chana, wer ist das? Was ist das für eine Person? Und Chana hat gesagt, das ist eine Person, die alt ist. And Siddhartha said to Chana, well, does this happen to, what, what happens? Will this happen to me? And Chana says, sure, this is going to happen to you and to everyone if you live long enough. Und dann hat er gesagt, oh, aber was ist denn mit ihm passiert? Wird mir das auch passieren? Und dann sagte Chana, ja, natürlich, das passiert mit dir und mit allen von uns, wenn wir alt genug werden. Siddhartha was kind of shocked. He had this 29-year-old, very young and strong body. Siddhartha in dem Moment war sehr, sehr erschrocken. Er hatte diesen 29 Jahre alten Körper, der noch sehr stark war. And it is said that in other outings very close to this one, he came across someone on the road that was very sick, vomiting and defecating and just, the person was deathly ill. Als Nächsten hat er eine Person getroffen, die sehr, sehr krank war. Sie hat sich übergeben müssen und sie, sie war schon am Zerfallen und sehr, sehr krank. And then on another outing he found someone not moving. Of someone that was dead, a corpse. And he had asked Chana, of course, actually stepping back a bit about getting sick. And Chana said, surely uh, no one can escape from illness. And in the same way, Chana said, no one can escape from death. Und dann hat er auch hier Chana gefragt, oh, was ist denn mit der Person? Und dann hat Chana gesagt, ja, die ist krank. Und kann mir das auch passieren? Ja, niemand kann der Krankheit entgehen. Alle werden wir krank werden. Und dann, einige Zeit später, trifft er auf einen Körper, der sich nicht mehr ähm, bewegt hat, einen Leichnam. Und hat dann da gefragt, Chana, was ist mit der Person? Diese Person ist tot. Passiert mir das auch? Ja, uns allen wird das passieren. Wir können dem Tod nicht entgehen. Upon this realization of Sid Arthur's that there, he cannot escape from aging, illness, and death. He was deeply, deeply shaken. Als Siddhartha also diese Einsicht erlang, dass er dem, der, dem Altern, der Krankheit und dem Tod nicht entgehen kann, war er ganz, war er zutiefst erschüttert. And, you know, perhaps for some of us here, it, we might think, how could it be 29 years old and, and um, didn't realize these things are happening? Und der ein oder andere hier mag sich jetzt vielleicht fragen, ja, wie kann das denn sein? Der war schon 29 Jahre alt und hat es vorher nicht verstanden oder realisiert. But in actuality, in whatever age you are, do you really know that you're going to die? Aber Jetzt mal ganz ehrlich, ganz egal, wie alt du bist, weißt du wirklich, dass du sterben wirst? There's an old Hindu proverb that says, everyone thinks everyone else is going to die, but not me. Da gibt es so ein hinduistisches Sprichwort, das heißt, jeder Mann denkt, dass die anderen sterben werden, aber nicht ich. So when Siddhartha realized that all this was indeed really happening, als Siddhartha dann verstanden hat, dass all das tatsächlich geschieht, and even though he had the latest iPod and, and all the other technological devices of his time, <laughs> und trotzdem er den äh, neuesten iPod und all die anderen Technologien seiner Zeit besaß, None of it mattered anymore. War ihm nichts davon mehr wichtig. Not that it's bad, but it's just that what happened for him was he developed such a sense of urgency to understand what is the meaning of life. It catapulted him into the forest. 
nicht, dass diese Dinge irgendwie schlecht wären, aber er hat so einen Sinn oder so ein Gespür von Dringlichkeit verspürt, zu verstehen, was der Sinn des Lebens ist, dass dies ihn in den Wald katapultiert hat. And that began his arduous journey. Und so begann seine Reise. His father, the great king, had heard that he was leaving the palace, and he came to Siddhartha and begged him, "Please don't go." Sein Vater, der König, hatte gehört, dass er in den Wald gehen wollte, und ist dann zu Siddhartha gegangen und hat ihn angefleht, "Bitte geh nicht." And Siddhartha looked at him with deep compassion, but also determined in his heart, said, "Father, if you can grant me three wishes, I will stay." Und Siddhartha hat ihm dann angeschaut, mit den Augen des großen Mitgefühls, aber auch mit Entschlossenheit in seinem Herzen und hat gesagt, Vater, wenn du mir drei Wünsche gewähren kannst, dann bleibe ich. Father got very excited. He was a great king. Surely he could fulfill three wishes. Und dann hat sich der Vater schon gefreut, weil er ist ein großer König. Natürlich könnte er ihm drei Wünsche erfüllen. And Siddhartha said, Father, prevent me from getting aging and illness and death. Also so sagte Siddhartha zu ihm, Vater, schütz mich davor zu altern, krank zu werden und zu sterben. So the king made another plea, how about two wishes and then one wish. Siddhartha said, prevent me from getting ill, prevent me from dying, and then lastly, one wish, prevent me from dying. The king could not fulfill his wishes. Dann hat der Vater sozusagen ein anderes Angebot gemacht und gesagt, wie wär's denn mit zwei Wünschen und danach noch ein Angebot oder wie wär's mit einem Wunsch? Und da sagte Siddhartha dann, okay, zwei Wünsche, dann bewahre mich vor dem Altern und vor der Krankheit und bei einem Wunsch, gut, dann bewahre mich vor dem Sterben. Und da konnte der Vater diese Wünsche nicht erfüllen. So he shaved his head, he took off his princely garments, put on garments of a mendicant and went off into the forest. Leaving his wife, newborn son, family, friends, and everyone behind. Garments of a mendicant? Uh, garments of a monk. Okay. Sorry. Dann hat er sich also die Haare abrasiert, hat seine Prinzenskleidung ausgezogen und hat dafür die Mönchsrobe angezogen und hat seine Frau, seine Familie verlassen und sein neugeborenes Kind, um in den Wald zu ziehen. Now in our age in the West, we might think, what type of guy leaves his wife and his kid? Und in unserem Zeitalter hier im Westen fragen wir uns vielleicht, ja, was ist denn das für ein Mensch, der seine Frau und sein Kind verlässt? When is he going to pay alimony? <laughs> Wird er dann wenigstens Unterhalt zahlen? But of course, at this time and age, being in a palace, there was the king was wealthy, there was many servants, and so. Siddhartha knew that everyone was going to be well cared for. Aber zu dieser Zeit im Königreich, da war der König, der ja sehr wohlhabend war, da waren sehr viele Diener und natürlich wusste Siddhartha, dass es allen gut gehen würde und für alle gesorgt ist. So just to speed up the story and then I'll come back again. Um jetzt noch mal die Geschichte etwas zu beschleunigen und dann wieder zurückzukommen. He does get enlightened and then later he comes back to the king, to his dad, to his wife, to his son, and he gives them the noble inheritance of the Dharma and they all attain enlightenment. But then we'll come back to the story. Just so you know, he wasn't such a, he wasn't such a bad guy after all. <laughs> also, nochmal schnell, um vorwegzugreifen, er geht dann also in den Wald und erhält die Erleuchtung und kommt dann zurück zu seiner Familie, zu seinem Vater, zu seiner Frau, zu seinem Sohn und bringt sozusagen die ähm, Ingredienzien der Erleuchtung mit sich und alle werden dann zum Schluss die Erleuchtung erlangen. Also nur vorweggenommen, er war gar nicht so ein schlimmer Typ. <laughs> Aber jetzt fahren wir fort mit der Geschichte. So he goes on this journey and he meets with the different spiritual masters of the time and he's a very good student and he learns everything that they know and in turn the teachers say you can teach this. Er zieht dann also los in den Wald und trifft all die spirituellen Lehrer seiner Zeit und lernt von ihnen und nach einer Weile sagen sie dann zu ihm, ja, jetzt kannst du das lehren und weitergeben. 
But what he had learned, even though it was a lot from his teachers, it still didn't answer the questions of his own pain and suffering and death and life. Trotz alledem, dass dies eine ganze Menge war, was er von seinen Lehrern gelernt hatte, hat dies jedoch nicht seine Fragen beantworten können über seinen eigenen Schmerz, sein eigenes Leid, sein eigenes Leben. And so then it was also believed at the time that perhaps if he practiced practices of what's called self-mortification, punishing the body through eating less and doing these very severe ascetic practices that perhaps through the suffering of the body that will be the way to enlightenment. Dann war zu seiner Zeit auch die Askese eine Praxis, von der man sagte, dass man Erleuchtung erlangen würde, dadurch, dass man dem Körper Schmerz zufügt, dass man ihn sozusagen, ähm, dass man Verzicht übt und dass der Körper dadurch sehr viel Leid erfährt und dass das der Weg sei zur Erleuchtung. In taking these practices to a very extreme boiling it down that he would only eat eventually just one grain of rice a day and he could put his hand on his belly and feel his tailbone coming to the brink of death. Und er hat diese Praxis dann bis ins Extrem getrieben, so weit, dass er nur ein Reiskorn pro Tag gegessen hat und war mittlerweile so dünn, dass wenn er seine Hand auf seinen Bauch gelegt hat, er hinten seine Wirbelsäule gespürt hat, und wie diese sozusagen schon fast mit dem Tod in Berührung kommt. He realized the futility of the punishment of the body. Und dann hat er realisiert, wie sinnlos diese Bestrafung des Körpers ist. He was practicing with these five ascetics that were practicing this way and he left them and started taking food again to build up his health. Er hatte damit fünf Asketen zusammen geübt und diese dann verlassen und wieder begonnen Nahrung aufzunehmen. And after restoring his health, he settled down underneath a great tree that became known later as the Bodhi tree and he took his seat under the tree. Und nachdem er seine Gesundheit wiederhergestellt hat, hat er sich hingesetzt in Meditationshaltung unter diesen Baum, der später als Bodhi Baum bekannt wurde. And he made a determination that he was going to sit here until he awoken. Und dann hat er den Entschluss gefasst, dass er hier sitzen würde, bis er erwacht. And he left all the teachers behind. Und er hat all die Lehrer hinter sich gelassen. All the books behind. All die Bücher hinter sich gelassen. And decided to look inside himself. Und sich entschlossen, nach innen zu schauen. Just like the earlier today, we were talking about see for yourself with your own experience. Genauso wie ich heute früher schon am Tage gesagt habe, schaut selbst und macht eure eigene Erfahrung. And as he sat with himself underneath the tree, it is said that he recalled a time when he was a young boy. Und als er da so sitzt, alleine unter diesem Baum, so heißt es, hat er sich erinnert an eine Zeit, wo er ein kleiner Junge war. He recalled the time where he was sitting underneath another tree and it was one of these early spring days and the farmers with their oxen were just... It was one of these days that was just so incredibly beautiful. Some of the days like here. Dort saß er als kleiner Junge an einem wunderschönen Tag, auch unter einem Baum. Und da waren auf den Feldern die Farmer mit ihren Ochsenkarren, die das Feld umgepflügt haben. Es war einer dieser wunderschönen Tage, so wie jetzt hier die Tage sind. And as beautiful as the day was, he also realized as he saw the farmers with the oxen, then they began to dig in the plows. And it was a moment, I believe, of incredible sensitivity. And he felt as if he could almost hear the worms crying in pain as the blades of the of the plow were entering into the earth. And so there's this very amazing moment of so much happiness and peace and so much suffering. There's that moment. Und so schön wie dieser Tag auch war, als die Bauern dann begonnen hatten, mit ihrem Flug Furchen in die Erde zu treiben, war es so, als hätte er 
beinahe die Würmer und die Wesen, die dort im Boden leben, aufschreien hören. Da war dieser Moment von dieser unglaublichen Sensibilität gegenüber diesem Leben, da war diese unglaubliche Schönheit und dieses enorme Leiden im selben Moment. So Siddhartha is recalling this memory of a child of the beautiful day, the beauty of the world and the pain of the world with the, the worms getting hurt and he also recalled after that experience that he began to just becoming aware and mindful of his breath coming in and his breath coming out. Also erinnerte, die, äh, erinnerte sich Siddhartha daran, wie er als Kind dies so wahrgenommen hat, diesen wunderschönen Tag mit all seiner Schönheit in dieser Welt und zum selben Moment all das Leid in dieser Welt. Und ebenso erwähnte er, dass er sich gegenwärtig wurde gegenüber seines Atems, des Einatems und des Ausatems. And so Siddhartha began to do the mindfulness of breathing. Breathing in, breathing out underneath the Bodhi tree, remembering back to when he was a boy. And this went on into the night, his breathing in and out with awareness. Und so begann Siddhartha die Achtsamkeitspraxis mit dem Atem. Während er unter dem Baum saß und sich an diese Kindheitszeit erinnert hat, als er ein kleiner Junge war. Und diese Achtsamkeit auf den Atem dauerte an bis in die Nacht hinein. And as the night progressed, his mindfulness progressed. It became shining and bright. Und wie die Nacht fortschritt, so schritt auch seine Achtsamkeit fort. Sie wurde immer scheinender und klarer. He er began, oh sorry. He began to reflect upon suffering, that yes, this world, there is suffering. Und er begann über das Leiden nachzusinnen. Ja, da ist dieses Welt und äh, da ist diese Welt und da ist Leiden. And then it occurred to him that if there is suffering, there has to be a cause. Und dann ist ihm erschienen, dass wenn es Leiden gibt, dann muss es eine Ursache für Leiden geben. And as he reflected on this cause, what awakened him, him was that this cause was the sense of clinging and unawareness and aversion. Und als er dann so über diese Ursache nachgedacht hat, kam ihm, dass diese Ursache das Festhalten ist, das Anhaften und das Wegstoßen, die Abneigung. Meanwhile, Mara is witnessing all of this. Und die ganze Zeit beobachtet Mara das ganze Schauspiel. And thought, he's got to put a stop to this. Und hat gedacht, oh oh, der sollte jetzt aber langsam aufhören damit. And so out came the armies of weapons of fear. Und dann kamen die ganzen Armeen mit den Waffen der Angst. And the Buddha just opened the eyes and the heart just wide open, looking fear right in its heart, saying, I see you fear, I see you Mara. Und der Buddha mit seinem Herzen ganz weit offen öffnete seine Augen und schaute der Angst ins Gesicht und sagte, ich sehe dich Angst, ich sehe dich Mara. And so metaphorically speaking, sometimes it's said that Mara cast out the shadow, cast out all of the arrows and the arrows are charging towards the Buddha and they all just land as lotus flowers at his feet. Metaphorisch gesprochen heißt es manchmal, dass Mara den Bogen spannte mit ganz vielen Pfeilen und die Pfeile auf den Buddha losließ und die Pfeile organisierten sich alle und landeten vor des Buddhas Füßen in Form einer Lotusblume. And so then Mara thought, well, if fear doesn't work, how about seduction? He called out all of the enticements to seduce the Buddha into some types of feeling good and so forth. Und dann hat der Mara überlegt, na gut, wenn jetzt die Angst nicht funktioniert, wie wäre es denn mit Verführung? Und so hat er dann alle Möglichkeiten losgeschickt, um den Buddha zu verführen und sinnliche Begierde auszulösen. Und der Buddha just opened up his eyes and his heart and looked at the seduction and looked at Mara and smiled ever so compassionately without any yearning to try to follow into that temptation. And just said, I see you, Mara. 
Und dann hat der Buddha wieder seine Augen geöffnet und hat sich diese Versuchung angeschaut und hatte ein ganz großes Herz des Mitgefühls, ohne auch nur einen Impuls dieser Versuchung nachzugeben und hat gesagt, ich sehe dich, Mara. At that point, Mara was totally defeated. Defeated is like... He, he lost the war against the Buddha. Ah, ja. An diesem Punkt war Mara schon total besiegt. And the Buddha... I get emotional. I'm even thinking about this. He awakened. Und der Buddha, mm. da werde ich jetzt gleich ganz emotional, wenn ich daran denke, mm. erwachte. He awakened. Er erwachte. Mm. That possibility exists within each of us. Und diese Möglichkeit existiert in jedem von uns. The Buddha upon his awakening has this, what we call a lion's roar. This is the roar of triumph, the roar of I, that the the roar of emancipation, of freedom, of awakening. Und der Buddha hat in diesem Erwachen ein Löwengebrüll. Das ist das Gebrüll der Emanzipation, das Gebrüll der Freiheit. So I'll read it to you. Ich lese es euch vor. So through many a births I've wandered in samsara. Samsara is the world of birth, old age, disease and death that goes on forever. Seeking not but finding the builder of the house, sorrowful it is to be born again and again, O householder, thou art seen. Thou shalt build no house again. All the rafters are broken, the ridge pole is shattered. My mind has attained to the unconditioned. Achieved is the end of craving in ignorance. Viele Geburten lang wanderte ich in Samsara, den Kreislauf von Leben und Sterben der Wiedergeburt. Suchend, aber nicht findend, den Erbauer des Hauses. Kummervoll ist es, wieder und wieder geboren zu werden. O Hausbauer, du bist gesehen, du sollst kein Haus mehr bauen. Alle Dachsparren sind gebrochen, dein Kopfbalken ist zertrümmert. Mein Geist hat den ungebundenen Zustand erreicht. Erwacht ist das Ende von Gier und Verblendung. And so the story goes on that after the Buddha's enlightenment, he stayed under the Bodhi tree for some time, and then he decided, after some um, others saying he should go and share this Dharma, he decided, who can I talk to? And who he thought first would be to his former five ascetics that were practicing the extreme self-mortification practices. Die Geschichte geht dann so weiter. Er saß noch einige Zeit weiter unter dem Bodhi-Baum, und dann wurde ihm zugetragen, er sollte doch jetzt lehren gehen und das raustragen in die Welt. Und er überlegte sich, zu wem gehe ich denn jetzt? Und die ersten Personen, die ihm in den Sinn kamen, waren diese fünf Asketen, mit denen er Askese praktiziert hat. Und so, the Buddha started uh, heading to see his, these five ascetics. And the five ascetics saw him walking in the distance and said, oh, There's that guy that started eating food again and we don't want to have anything to do with him. Und er ist dann losgezogen und hat diese fünf Asketen wieder aufgesucht und die haben ihn dann so aus der Ferne gesehen, so nach dem Motto so oh, da drüben ist der Typ, der wieder angefangen hat zu essen, ja, mit dem wollen wir gar nichts mehr zu tun haben. But he just kept on walking towards them and er ist dann weiter auf sie zugelaufen. And before you know it, the group of five There was some type of feeling or energy that was going towards them that they didn't even talk to one another, but one started sweeping the path, the other one gathered some water, and they, they got ready to receive him because of some, something just felt right. Aber je näher der Buddha kam, so breitete sich irgendwie eine Energie unter diesen fünf Asketen aus. Sie haben nicht mal darüber gesprochen, aber plötzlich hat der eine angefangen, den, den Weg zu um, mit dem Besen zu kehren, der andere hat ein bisschen Wasser geholt und sie haben sich irgendwie darauf eingestellt, ihn zu empfangen. And so the group of five received the Buddha and then the Buddha gave his first teaching of the Dharma, which in Pali is called the, this is a long one, the Dhamma Chaka Pavatana Sutta. <laughs> 
Also das Dharma Chaka Pavatana Sutta. Okay, good. <lacht> good. War dann ähm, die erste Lehrrede, die der Buddha dort gehalten hat für die fünf Asketen. And the, what that means, the Dharma Chaka Pavatana Sutta means the turning of the wheel of the Dharma. Und die Bedeutung dieses Wortes ist, dass das, 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 das Drehen des Rats des Rats des Dharmas. And it was there that the Buddha taught the four noble truths. Und dort hat dann der Buddha die vier edlen Wahrheiten gelehrt. And one of the ascetics, upon hearing the Buddha teach the four noble truths, attained enlightenment. Und einer der Asketen hat während des Zuhörens dieses Vortrages über die vier edlen Wahrheiten die Erleuchtung erlangt. And his name was Kodanya. Kodanya war sein Name. And it turns out that he was actually the fortune teller, the, the wise person when Siddhartha was born that said, no, he's going to become a Buddha. Und dann hat sich herausgestellt, mm. dass er derjenige war, der Weisen, der damals, wo der Buddha geboren wurde, gesagt hat, nein, er wird kein König, er wird ein Buddha. And he became known as Anatta Kondanya. Und der wurde dann bekannt unter dem Namen Anatta Kodanya. Anatta means no self. Anatta bedeutet nicht selbst. So these four noble truths, this is pretty, I want to just go into these a little bit. Ich möchte jetzt etwas über die vier edlen Wahrheiten sprechen. So the first noble truth is something that I think we all can relate to, and that is that there is indeed suffering, that there's pain upon birth, there's not getting what you want, there's difficulties in life, there's uncertainties, there's aging, there's illness, there's death, all of these things we cannot escape from. Die erste edle Wahrheit mit der können wir wahrscheinlich alle so innerlich mitgehen, die besagt, es gibt Leiden in dieser Welt, in diesem Leben. Da ist der Schmerz während der Geburt, des Geborenwerdens, da ist der Schmerz von Krankheit und Sterben, da ist das Wollen und Nichtbekommen etc. And it's not to say that life is all bad. Sometimes Buddhism gets a bad rap. It's all about suffering. <lacht> und es das heißt jetzt nicht, dass das ganze Leben schlecht ist. Manchmal kriegt der Buddhismus so einen schlechten Ruf und es das heißt, es geht da nur ums Leiden. Because if we follow the, the, the four noble truths, there's suffering, there's a cause, there's a way out of the suffering to freedom. Weil wenn wir die vier edlen Wahrheiten durchverfolgen, dann ist da Leiden, es gibt eine Ursache, es gibt einen Weg aus diesem Leiden heraus und es gibt die Freiheit. And so the second noble truth is one that's really, really interesting to me. Die zweite edle Wahrheit ist eine, die ich sehr, sehr interessant finde. And that speaks to the cause. Diese bezieht sich auf die Ursache. And um, Achan Amaro, who's a Buddhist monk, he's from England, He wrote a very beautiful translation of the noble truth of the cause of suffering that I'd like to share with you. Ajahn Amaro, mm. who was a monk in where? In, in Great Britain. In, um, der in England ein Mönch war, hat um, einen sehr schönen Text verfasst zu dieser zweiten edlen Wahrheit, die Ursache des Leidens. So he says this... Um, This monk is the noble truth of the cause of suffering, and that it is craving. I'd like you to listen closely. And it is craving that is compelling and intoxicating. And it causes us to be born into things again and again. Ever seeking delight now here and now there. Namely, craving for sensual pleasure, delight, Craving to be something and the craving to feel nothing. Dies ist die edle Wahrheit der Ursache des Leidens. Es ist das Verlangen, welches fesselnd und vergiftend ist, welches verursacht, dass wir wieder und wieder in die Welt der Dinge geboren werden. Immerwährendes Suchen nach Vergnügen, erst hier, dann da, 
der Begierde nach sinnlichem Vergnügen, das Verlangen, etwas zu sein und das Verlangen, nichts zu spüren. So can anyone relate? I, I, when, when he says craving that's compelling, intoxicating, causing us to be born into things again and again. Könnte dazu like that. Bezug nehmen, wenn er sagt, es ist das Verlangen, das fesselnd und vergiftend ist, welches verursacht, dass wir wieder und wieder in die Welt der Dinge geboren werden. Ever seeking delight, now, here, now, there, what's next? Immer während des Suchen nach Vergnügen, erst hier, dann da, wo ist das Nächste? I think we all know that inside us there lives this I want. Wir kennen das sicherlich in uns allen, diese Stimme, ich will. So then he goes on to talk about namely three types of craving. Und dann spricht er über drei Arten des Verlangens. Craving for sensual delight. Begierde oder Verlangen nach sinnlichem Vergnügen. I want to feel good. Ich möchte mich gut fühlen. What's next to feel good? Was kommt als nächstes, so, damit ich mich gut fühlen kann? I was once eating an ice cream cone. A tof Actually, I'm a vegan, so it was a tofuti cutie ice cream cone. <lacht> ich habe ähm, neulich ein, ähm, eine Eiscreme gegessen. Also ich bin, ja, ich esse vegan und deswegen war es so eine Tofu-Version von einem Eis. And I was eating it and I was so much enjoying it. Und dann habe ich das gegessen und habe es mir so gut schmecken lassen. I was in satiation. It was wonderful. In satiation. I, I was genau. satiated. I was just intoxicated with my ice cream cone. Okay. Also ich war <lacht> wirklich fast wie vergiftet mit, diesem, mit dieser Eiscreme. Everything was going really well until I noticed that I only had one or two spoons left. Und alles ging ganz gut, bis ich festgestellt habe, dass ich nur noch ein oder zwei Löffel hatte. And then I got very sad and very scared. And what the hell am I going to do? Und dann wurde ich sehr traurig und ängstlich und dachte mir so, oh mein Gott, was werde ich denn jetzt wohl tun? Well, I could go get another and another and another. So I could just see so clearly this sense of My longing and clinging arising. Also ich hätte natürlich losziehen können und mir noch ein Eis holen und noch ein Eis und noch ein Eis. Aber ich konnte ganz klar dieses Verlangen in mir beobachten. In the second part of craving that Achan Amro talks about, the craving to be something. Und dann spricht er hier über ein weiteres Verlangen, das Verlangen etwas zu sein. I want to be seen. I want to have a statue made of me. I want everyone to just know me forevermore. <lacht> ich möchte gesehen werden. Ich möchte, dass aus mir eine Statue angefertigt wird. Ich möchte, dass alle mich für immer in Erinnerung behalten. I want to be seen. I want to be special. I want to be known. I want to be famous. I want to be this. I want to be. Ich möchte gesehen werden, ich möchte bekannt sein, ich möchte berühmt sein. Ich will. How much pain does that generate within us? Wie viel Schmerz löst das in uns aus? And this is not to be confused with what we've been talking earlier, like one of the most incredible gifts that we can offer another hu human being is to be seen, is to be accepted, is to be heard, is to be understood. So I don't want that to be confused with this endless craving for power to be seen to be known so there's a real difference there. Und ich möchte nicht, dass es jetzt vielleicht falsch verstanden wird. Es ist eins der größten Geschenke, was wir einem anderen menschlichen Wesen machen können, wenn wir ihn oder es sehen, diese Person wahrnehmen, sie akzeptieren, diese Herzlichkeit um, das ist aber ein Unterschied zu dem, was ich jetzt meinte, diesem Verlangen nach Macht. Ich möchte gesehen werden, ich möchte Macht haben. Then the last craving, to feel nothing. Und das letzte Verlangen, nichts zu spüren. How many times have we felt, I wish I just wasn't here, I want to die, I don't want to be seen, I'm going to just go in my room, I just don't want, I don't want to feel anything. 
wie oft haben wir vielleicht schon gefühlt dieses, oh, ich möchte gar nicht hier sein, ich möchte nichts spüren, ich gehe lieber wieder in meinen Raum zurück und ziehe mich zurück. So these three types of craving diese drei Arten des Verlangens cause suffering. sind die Ursachen des Leidens. Now for those of us that are psychologists in the room, there's an interesting parallel. We can consider the craving for sensual delight to be like the libido instinct. Für diejenigen unter uns, die Therapeuten sind, man kann da einen Vergleich ziehen. actually the, 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 yeah. Die Begierde nach sinnlichem Vergnügen könnte dieser, diese Libido in uns sein. And the craving to be something is like for our super ego, our ear to, to be someone. Und das Verlangen, etwas zu sein, ist so wie unser Super-Ego, das Es, etwas sein wollen. And the craving to feel nothing is like the Thanatos instinct, the instinct to die, to just, to not, to extinction, to pull away. Und dieses letzte Verlangen ist wie dieser Thanatos instinct, dieser Todestrieb. Nichts spüren zu wollen, weg zu sein, aufgelöst zu sein. As much as we try to get rid of these cravings, if we don't understand its root, it continues to cycle around and around. Je mehr wir versuchen, von diesen Begierden wegzukommen, solange wie wir ihre Ursache nicht verstehen, werden sie immer wieder ihre Kreise ziehen, immer wieder wiederkommen. So this is from Kabir, It's another very wonderful poet from India. Kabir schreibt, ein anderer Poet aus äh, Indien. He says, friend, please tell me what I can do about this world that I hold to and keep spinning out. I gave up sewn cloths and now I wear a robe. But I noticed one day that the cloth was well woven. So I bought some burlap. I still throw it elegantly over my left shoulder. I pulled back my sexual longings, but now I discover I'm angry. I gave up rage, and now I notice I'm greedy all day. I've worked hard at dissolving the greed, and now I'm proud of myself. When the mind wants to break its link with the world, it still holds on to one thing. Kabir spricht. Freund, bitte sag mir, was ich tun kann mit dieser Welt, an der ich festhalte und immer unzufrieden umherirre. Ich habe es aufgegeben, genähte Kleider zu tragen und trug eine Mönchsrobe. Doch eines Tages stellte ich fest, wie wunderbar sie gewebt war. Dann habe ich mir Sackleinenstoff besorgt, aber dennoch werfe ich ihn mir elegant über die linke Schulter. Ich zog mein sexuelles Verlangen zurück und nun stelle ich fest, dass ich häufig ärgerlich bin. Ich habe die Wut aufgegeben und nun merke ich, ich bin den ganzen Tag über gierig. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, die Gier aufzulösen und jetzt bin ich stolz auf mich. Wenn der Geist die Verbindung mit der Welt kappen möchte, hält er immer noch an einer Sache fest. So, as you can see, it goes on and on. And what the Buddha discovered that the answer to this uh, challenge is the relinquishment, the lessening of this type of clinging and grasping. Also wie ihr seht, geht es immer weiter und immer weiter. Und der Buddha hat festgestellt, dass der Weg da hinaus ist das, um, the um, lessening of the clinging. The lessening of clinging. Yeah. yeah. Is um, dieses Anhaften zu verringern. That's the third noble truth. The third noble truth is the cessation of suffering through this, through the lessening and eventual um, eliminating of greed, hatred, and ignorance. Und das ist die dritte edle Wahrheit dass um, die Ursache des Leidens zu beheben, dass man sie auslöscht, wenn man Gier, Hass und Verblendung auslöscht. And again, I'll remind you, I think I said this the other night, that in Pali the word for the enlightened being means, the word is called Arahant. And Arahant means the destroyer of the enemies. What enemies? Greed, hatred, ignorance. 
Auf Pali ist das Wort für einen erleuchteten Arahant und dieses Wort bedeutet derjenige, der die Feinde auslöscht. Und welche Feinde sind gemeint? Es sind Gier, Hass und Verblendung. Und so Kabir, he, in his own poetic way, he speaks about this uh, ending of suffering when he says this in a short three-line poem. Kabir spricht und bezieht sich aufs Ende des Leidens, auf seine eigene individuelle poetische Art und Weise in diesem kurzen Gedicht. He says, I went searching for the shop where the merchant would say, there's nothing of value here. I found it and I stayed. These poems arise out of the richness of not wanting. Ich begab mich auf die Suche nach dem Geschäft, in dem der Verkäufer sagen würde, Nichts hier ist von Wert. Ich fand es und blieb. Die Gedichte entstehen aus dem Reichtum des Nichtwollens. And I'm actually going to read the second poem and, and you haven't prepared for this, but we'll do it anyways. <laughs> und ich lese jetzt noch einen weiteren, ein weiteres Gedicht vor, auf das wir uns nicht vorbereitet haben, aber ich lese trotzdem. So this is again from Kabir and it says, O oh, mind you carry on your back. You want, shall I read the whole thing through? Yes, please. O okay. oh, mind you carry on your back. Your actions are like a heavy sack. No wonder that your shoulders ache. Another strain enough to break your neck. So drop this stupid load and let this be the last stop on the road where you can find rest and stay and be love's guest. Oh, Geist. Du trägst auf deinen Schultern deine Handlung wie ein schweres Gepäck. Kein Wunder, dass dir die Schultern schmerzen. Noch eine weitere Ladung obendrauf und du wirst dir das Genick brechen. So lade diese bescheuerte Last von deinen Schultern. Möge dies der letzte Halt auf der Straße sein, wo du Ruhe finden kannst. Bleibe hier und sei der liebe Gast. So as all evenings, there's so much more that I wanted to do and this is what we have. Except I will say one other thing is that the fourth noble truth also so weit sind wir gekommen. Es gibt immer sehr viele Dinge, die ich gerne sagen möchte, aber wir sind jetzt da, wo wir sind. Eine Sache möchte ich noch sagen, und zwar die vierte edle Wahrheit. Is tomorrow night's talk. <lacht> Wird der Inhalt des Vortrages von morgen Abend sein. But I will say that the, the fourth noble truth, which is called the eightfold noble path, lays out a blueprint of the path to work towards awakening. And we are doing it here in this retreat. Aber die vierte edle Wahrheit, die sich auf den edlen achtfachen Pfad bezieht, gibt uns eine Vorgabe für den Pfad zum Erwachen. Und das ist das, was wir hier tun. To do the eightfold noble path justice, we, we wait till later. And, and I'm going to end with a, maybe a um, lighter reading. Und ähm, diesen, mit diesem edlen, achtfachen Pfad beschäftigen wir uns <lacht> später nochmal. Und ich möchte gerne mit einem etwas leichteren Gedicht aufhören. So this is called Like Any Other Day by David Butfield. Das heißt Ein Tag wie, der, wie jeder andere von David Butfield. So Han Shan, that great and crazy Chinese poet a thousand years ago, said, we're all kind of like bugs in a bowl, all day going around, Never leaving the bowl. I say that's right every day, climbing up the side, sliding back down, over and over again. Sit in the bottom of the bowl, head in your hands, cry, moan, feel sorry for yourself, or look around. See your fellow bugs. Walk around. Say, hey, how you doing? Hey, nice bowl. <laughs> Han Shan, der großartige und verrückte chinesische Dichter, hat vor tausend Jahren gesagt, 
Wir seien alle wie Käfer in einer Schale, den ganzen Tag umherlaufend, niemals ihre Schale verlassend. Ich sage, das stimmt, jeden Tag die Seiten hochkletternd, wieder hinunterrutschend, wieder und wieder und wieder. Sitzt am Boden der Schale, Kopf in deinen Händen, weine, klage, bemitleide dich selbst oder schau dich um, sieh deine Käferfreunde, lauf umher und sage, hey, wie geht's dir? Sage, hey, schöne Schale. <lacht> So we got a nice ball. Look around. It's a nice ball. Wir haben eine schöne Schale. Schaut euch um. Das ist eine schöne Schale. Mm -hmm. So let's just sit for another minute. Lass uns noch eine Minute sitzen. <coughs> and I think there's one thing that I'll say, and I think you'll understand this difference. <coughs> Because sometimes also the Dharma gets a bad rap. Oh, you have to get rid of all of your desire. And like, you know, if you, how can we be a human being without desire? Also ich möchte eine Sache noch sagen. Und ich denke, ihr werdet den Unterschied erkennen. Manchmal kriegt das Dharma so einen schlechten Ruf, dass es da heißt, oh, man muss jetzt all seinen Verlangen loslassen. Aber wir wären ja kein menschliches Wesen, wenn wir nicht unsere Verlangen auch hätten. So I'll put it this way. Deswegen drücke ich es so aus. My wife likes it when I want her. Meine Frau, meiner Frau gefällt es, wenn ich sie möchte. She doesn't like it when I'm clinging to her. Aber sie mag es nicht, wenn ich an ihr festhalte. Okay, big difference. You don't like it either, your husband clinging to you. Das ist doch ein riesengroßer Unterschied. Ihr mögt es auch nicht, wenn euer Ehemann an euch festhält, anklammert. So it's that sense of the clinging, the suffering, the, and what, what he talked about, it's intoxicating, it's consuming, it gives us birth again and again into things. Earlier today, true confession, I was eating lunch and I was eating it late, because I got in late. Can you stop for a second? Yeah. <laughs> I, <laughs> Okay. Also da ist die, da ist, so there's this difference between the, the clinging and the desire, the wanting. Desire. Yeah. Okay, also es gibt diesen Unterschied zwischen diesem Anklammern und dem Wollen. Und jetzt ähm, muss ich noch ein Zugeständnis machen. Ähm, ich habe heute etwas spät Mittag gegessen. Okay. And so the true confession is at lunch today. I was eating my lunch and I, I came in late. And the food was very tasty. Und ähm, das Geständnis, was ich jetzt ablegen muss, ist, ich kam etwas spät zum Mittagessen und ich habe dann gegessen und das Essen hat ausgezeichnet geschmeckt. And I noticed that my wanting, be, I, I got a little intoxicated. <lacht> und dann habe ich festgestellt, dass ich so ein bisschen vergiftet wurde mit meiner Begierde, meinem Wollen. And, and instead of fully being mindful with my one plate of food, and I was already thinking ahead about wanting to get the second plate, but I was worried that the cooks were maybe going to take it away. <laughs> What am I going to do? Aber anstatt dann jetzt so mit meinem einen Teller zu sein und diesen achtsam zu essen, habe ich im Kopf schon vorausgedacht, dass ich noch einen zweiten Teller mir holen wollen würde, aber dann auch gedacht habe, Mist, was ist denn, wenn die Köche schon das Buffet abräumen? Was soll ich jetzt machen? And that intoxication in some ways uh, kind of spoiled the enjoyment of my meal. Und diese I noticed that. Vergiftung hat mir eigentlich den Genuss meiner Mahlzeit total ruiniert. Und das habe ich später mitbekommen. This was suffering. I was suffering. <laughs> das war Leiden. Ich habe gelitten. So now we'll sit. <laughs> Jetzt sitzen wir aber. May there be peace. Möge Frieden sein.